ย้อนเรื่องราวความรักของอดีตนักชกดังสมรักคำสิงกับอ้อยสาวนีและวีรกรรมเจ้าชู้ของฝ่ายชายภรยารับสายทางจ้างให้ยาอ้างท้องกับสามีกำลังตกเป็นประเด็นอื้อฉาวสั่นสะเทือนโซเชียลในขณะนี้กับกรณีอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงถูกสาวอายุ17ปีแจ้งความอ้างพาเข้าโรงแรมและลวนรามทำอนาจารซึ่งต่อมาสมรักปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขืนอีกทั้งอดีตนักชกดังยังได้มีการเปิดเผยอีกด้วยว่าตนได้ยากับภรรยาคู่ชีวิตแล้วเมื่อสองเดือนก่อนอย่างไรก็ตามทางด้านอ้อยสาวนียังไม่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยหากย้อนกลับไปถึงเรื่องราวความรักของสมรักกับภรรยาทั้งคู่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตคู่ด้วยกันมานานนับครั้งไม่ท้วนซึ่งครั้งหนึ่งเคยควงกันมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการรายการหนึ่งเมื่อปี2564ที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ได้ย้อนถึงจุดเริ่มต้นความรักรวมไปถึงยังเผยถึงวีรกรรมเจ้าชู้ของสมรักคำสิงที่ภรรยาใช้ทะเบียนสมรสเป็นเกาะป้องกันและกำราบสาวอื่นๆมาแล้วทั้งคู่ย้อนเล่าเส้นทางความรักว่ารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนเจอกันตอนไปแข่งกีฬาในเขตเดียวกันที่จังหวัดขอนแก่นก่อนจะตัดสินใจคบและอยู่ด้วยกันก่อนแต่งซึ่งสมรักรับปากแม่ของฝ่ายหญิงว่าจะดูแลไปตลอดส่วนทางภรรยาก็บอกว่าตนเองเสียสละทุกอย่างเพราะเหมือนว่ามอบชีวิตไว้ให้เขาแล้วซึ่งเขาไม่ให้เราลำบากเลยจ่ายเงินเดือนให้เขาใจกว้างไม่มีเงินก็ไปซื้อทีวีซื้อทองให้ดูแลครอบครัวเราอย่างดีด้วยในช่วงโอลิมปิกของสมรักก็เก็บตัวเยอะไปครั้งแรกไม่ได้เหรียญกลับมาแต่ไปครั้งที่สองได้เหรียญทองและตอนกลับมามีเงินแล้วซึ่งตรงนี้ภรรยาเล่าสิ่งที่สั่งสมในใจไว้คือการแต่งงานเพราะเคยคุยกันไว้จนวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดงานแต่งแต่ณตอนนี้ก็ไม่อยากแต่งแล้วมีความสุขแล้วโดยสมรักอธิบายว่าหลังได้เหรียญกลับมาผู้ใหญ่แนะนำว่าไม่ให้แต่งงานเพราะอยู่กันก่อนแต่งแล้วมันขัดประเพณีไทยในยุคนั้นสุดท้ายก็ไม่ได้แต่งจากนั้นถึงช่วงที่สมรักกลายเป็นฮีโร่ของคนไทยมีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยค่อนข้างจะฮอตซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นฮีโร่โอลิมปิกมันจะเป็นเครื่องเตือนใจเรื่องนอกลูกนอกทางแล้วอีกอย่างขึ้นอยู่กับเมียด้วยเมียดีแต่เมื่อโดนยิงคำถามว่าเจ้าชู้ไหมภรยาเป็นฝ่ายตอบแทนทันทีว่ามากก่อนจะเล่าต่อด้วยว่ามีคนมาชอบเขาก็มีคนโทรมาจ้างอย่าโทรมาบอกว่าท้องก็มีตอนนอนกับสามีเธอก็มีเราก็สวนไปว่านอนก็นอนคุณเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเวลามีใครโทรมาเราก็จะถามสามีเราว่าจะจัดการยังไงถ้ายังอยู่ฝ่ายเราก็ไม่กลัวถามว่าเราขี้หึงไหมก่อนนี้เราเอาปืนใส่รถเลยขับรถไปถึงที่เลยซึ่งเราเป็นคนขี้หึงมากแต่ก็ดีว่าขับรถไปแล้วไม่เจออะไรถ้าเห็นอะไรคาหนังคาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรส่วนประเด็นเคยถูกจ้างหย่าสองล้านบาทนั้นอ้อยภรรยาเล่าว่าเขาจ้างหย่าสามีเราก็บอกว่าสองล้านไม่พอหรอกมูลค่าเขาต้องมากกว่านั้นคุณเอาไปคุณคุ้มเราก็บอกว่าสักสิบล้านได้อยู่นะตอนนั้นปีประมาณ 2,540 เราก็มีสติเพราะเขาพูดเยอะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชายนะคะถ้ายังเลือกเราอยู่ก็มีความมั่นใจไปตอบโต้เพราะเราอย่าไปคิดเลยว่าเราจะเลิกกันถ้าเลิกแล้วไปอยู่คนเดียวเราเลิกแต่ถ้าเลิกกันแล้วเราคิดอยากจะแต่งงานใหม่เราอย่าเลิกดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ชายที่เราจะไปเจออีกจะดีหรือไม่ดีแล้วอีกอย่างเขาเป็นพ่อของลูกเราให้เขาอยู่เป็นพ่อของลูกเรามันอบอุ่นดีอยู่แล้วเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรเพียงแค่ถ้าออกนอกลูกนอกทางเราก็ตบตบเข้ามามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเราเคยบอกเขาว่าต่อให้เลิกกันเธอเอาของออกไปจากบ้านอะไรที่เป็นสมบั
มันคือความสะใจของคนเป็นเมียหลวงเพราะคนเป็นเมียน้อยอยากได้คือทะเบียนสมรสอย่างเดียวสำหรับเขาอาจจะเป็นสามีที่ดีไม่ได้แต่เขาเป็นพ่อที่ดีของลูกมากๆสมรักสมด้วยว่าภรรยาผมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเมื่อถูกถามว่าหยุดเจ้าชู้หรือยังเจ้าตัวก็ตอบว่าผมอยู่ของผมเฉยๆผมก็ไม่เคยผิดบังว่ามีครอบครัวผมอยู่ของผมเฉยๆทางด้านภรรยาบอกต่อว่าลูกสาวบอกแม่ไม่ต้องเดี่ยวเบสจัดการเองคือต่อให้ตอนนั้นที่เขาไม่หยุดผู้หญิงทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งคนที่เป็นเมียน้อยก็อยากเป็นเมียหลวงอยู่มะถูกไหมเพราะฉะนั้นทะเบียนสมรสกำลังเราอย่าอย่าต่อให้เขาจะอยากเลิกกับเราขนาดไหนเราก็ไม่อยากและยังเล่าต่อหลังถูกถามว่าต้องตั้งสติยังไงให้สามีอยู่ในเส้นทางเราก็ฟูมไฟสาดเสียเทเสียเหมือนกันแต่เราก็มาคุยกันว่าถ้าเขายังเลือกอยู่กับเราเราก็ไม่กลัวแล้วดึงเขาให้กลับมาหมดเลยมันขึ้นอยู่กับเราแล้วจะดึงเขากลับมาเราต้องตั้งสติอย่างงี่เง่าอย่าเอาผู้หญิงคนนั้นมาเปรียบเทียบเราต้องมองว่าสามีเราต้องการอะไรเราต้องทํากับเขายังไงให้เขากลับมาอยู่กับเรายอมรับว่าไม่มีคําว่าอยากหรือไม่อยากอยู่กับเขาแต่ว่ารักลูกพอเขากลับมาอะไรดีขึ้นความคิดอยากอยู่จะมาเอง